హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇంతకు ముందు క్లాస్లో మనం బోరేస్ రెడ్ ఫైవ్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలో చూసాం ఈరోజు వచ్చేసరికి మనకి ఈడియస్ నుంచి బోరేస్ ఫైవ్ ఎలాగా ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు అసలు ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఎలాగా ఈ ప్లగ్ఇన్ ఎలాగా ఓపెన్ చేస్తే ఎలాగ ఉంటుందో చూద్దాం చూడండి మనకి ప్లగ్ఇన్ ఓపెన్ చేయగానే మనకి వీడియో వన్ వీడియో టూ నెక్స్ట్ మనకు ఒక టైమ్ లైన్ నెక్స్ట్ వర్క్ ఏరియా ఇలా కొన్ని ఎఫెక్ట్స్ ఇవన్నీ వచ్చినాయి ఇలా కాకుండా మనం ఈడియస్లోంచి దీంట్లోకి ఎలాగ రావచ్చు మనం ఒక వీడియోని ఎలా ఎడిట్ చేయొచ్చో చూద్దాం ఓకే ఫస్ట్ నేను ఈడియస్ ఓపెన్ చేసుకున్నాను నెక్స్ట్ ఒక వీడియో ఫైల్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నా డబుల్ క్లిక్ చేస్తున్నా ఓపెన్ చేసుకున్నా ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి డ్రాగన్ డ్రాప్ టైమ్ లైన్లోకి చేసుకున్నా ఇప్పుడు నాకు కావాల్సిన ఏరియా వరకు వీడియోని కట్ చేసుకుంటున్నా ఓకే నాకు ఎక్కడి నుంచి అంటే ఇక్కడి నుంచి కావాలి సెలెక్ట్ చేసుకొని పైన యాడ్ కట్ పాయింట్ క్లిక్ చేసుకొని ఫస్ట్ వన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని డిలీట్ చేసా నెక్స్ట్ నాకు ఇక్కడ దాకా కావాలి కట్ పాయింట్ తీసుకొని సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత కట్ పాయింట్ తీసుకొని డిలీట్ చేసా ఓకే చూడండి ప్లే చేస్తే ఇలాగ వచ్చింది ఓకే ఇప్పుడు నాకు ఈ వీడియో ఫైలు బోరియస్ ఫైల్కి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నా అది ఎలాగంటే మనకి ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఎఫెక్ట్స్ ఓపెన్ చేసుకోగానే మనకి ఇక్కడ ఎఫెక్ట్స్లో ఫిల్టర్స్ వీడియో ఫిల్టర్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంది అది ఓపెన్ చేసుకున్నాం అనుకోండి బోరియస్ మనం ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడే మనం ఈడియస్కి ఆప్షన్ పెట్టుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు డై డైరెక్ట్గా డ్రాగన్ డ్రాప్ చేసుకుంటున్నా ఎక్కడ వీడియో మీద డ్రాక్ చేసుకోగానే మనకు చూడండి లే అవుటర్ ఇన్ఫర్మేషన్లో లే అవుటర్లో మనకి ఇక్కడ వచ్చింది ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే మనకి ఈ టైమ్ లైన్ పైన ఇక్కడికి వెళ్తే ఇన్ఫర్మేషన్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేసి ఉంటుంది లేకపోతే మనం ఇలా సెట్ చేసుకుంటాం సెట్ చేసుకుంటే ఇక్కడ వచ్చింది ఓకే ఇది అలా కాకుండా మీకు ఇక్కడ కూడా కనబడకపోతే వ్యూలో వ్యూలో ప్యాలెట్లో ఇన్ఫర్మేషన్ అని ఉంటుంది ఓకే ప్యాలెట్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇప్పుడు దీని మీద డబల్ క్లిక్ చేస్తున్నా బోరియస్ రెడ్ ఫైవ్ డబల్ క్లిక్ చేస్తున్నా చేయగానే ఆటోమేటిక్గా మనకి ఈడియోస్లో ఉన్న వీడియో ఫైలు మనకి ఈ ప్లగ్ఇన్లో ఓపెన్ అయిపోయింది ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ మనం ఎలా ఎడిట్ చేసుకోవాలో మనకి సమ్ మనం ఎలాగ ఎడిట్ చేసుకోవాలో చూద్దాం ఓకే నాకు టైమ్ లైన్ వచ్చింది ఇక్కడ ఐ క్లిక్ చేసి హైడ్ ఇన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకి ఈ వీడియో ఫైలుకి ఎఫెక్ట్ సమ్ ఎఫెక్ట్ కావాలి సమ్ ఎఫెక్ట్స్ కోసం మనకి ఇక్కడ చూడండి ఫిల్టర్స్లో ఇక్కడ ఇవన్నీ ఎఫెక్ట్స్ అయ్యి ఇందులో ఎఫెక్ట్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది అందులో సపోజ్ నేను సమ్ ఏం తీసుకుందామంటే కార్టూన్ లుక్ అని చూడండి అది క్లిక్ చేశాను అనుకోండి చూడండి మనం ఇక్కడ స ఇక్కడ కావాల్సిన ఆప్షన్స్ ఉంటే మార్చుకున్న కొద్దీ మనకి ఎఫెక్ట్ మారుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు ప్లే చేసి చూస్తే మనకి ఇలా ప్లే అవుద్ది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ నాకు ఇలా కాదు నాకు ఈ ఎఫెక్ట్ సగం నుంచి అప్లై అవ్వాలి సగం నుంచి నార్మల్ మామూలు వీడియో ప్లే అయిపోవాలి అండూ చేసుకుంటున్నా కంట్రోల్ జెడ్ ఓకే ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ దాకా ఒక ఎఫెక్ట్ ఇక్కడ నుంచి నార్మల్గా ప్లే అవ్వాలి దానికోసం ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ డూప్లికేట్ లేయర్ తీసుకుంటున్నా డూప్లికేట్ లేయర్ కోసం షార్ట్ కట్ వచ్చేసరికి కంట్రోల్ కే కంట్రోల్ కే కీబోర్డ్లో కే కంట్రోల్ పట్టుకొని కే క్లిక్ చేస్తే మనకి సేమ్ వీడియో కాపీ వచ్చింది ఓకే ఇప్పుడు నేను పైన ఉన్న ఈ ఫ్రేమ్ వరకు తీసుకొని డ్రాక్ చేసుకుంటున్నా నెక్స్ట్ కింద ఉన్న వీడియో లేయర్ మీద సమ్ ఎఫెక్ట్ అప్లై చేస్తున్నా ఫిల్టర్స్లో ఎఫెక్ట్స్లో ఓకే కార్టూన్ లుక్కే అదే అప్లై చేస్తున్నా వచ్చింది మీకు ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా 
ఈ ఎఫెక్ట్ అప్లై అవుతుంది ఇక్కడ నుంచి ఏంటంటే నార్మల్గా అప్లై అవుతుంది సపోజ్ మీరు ఇక్కడ కింద క్యాన్సిల్ అప్లై అని ఉంది కదా అప్లై క్లిక్ చేయగానే మనకు ఆటోమేటిక్గా ఈడిఎస్లోకి వచ్చేస్తుంది చూడండి మనకి వీడియో ఫైలు ఈడిఎస్లో ఇక్కడ వచ్చింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ప్లే చేస్తుందాం ఒకసారి చూస్తే మీకు ఇక్కడ నుంచి నార్మల్ మనకి ఇక్కడ దాకా ఏమో ఆ ఎఫెక్ట్ వచ్చింది ఇక్కడ నుంచి నార్మల్గా ఎలాగుందో వీడియో అలాగ వచ్చేస్తుంది ఇలా మనం ఎఫెక్ట్ అప్లై చేసుకున్నాం మళ్ళీ డబల్ క్లిక్ చేసి సపోజ్ మోడిఫై చేయాలి ఆ వీడియో నాకు నచ్చలేదు మోడిఫై చేసుకోవాలనుకుంటే మళ్ళీ కావాలనుకుంటే ఇది పైన ఉన్న లేయర్ని డిలీట్ కింద ఉన్న లేయర్ని డిలీట్ చేసుకొని పైన ఉన్న లేయర్ని యాసిటీస్ ఎలాగుందో అలా సెట్ చేసుకొని మనకు కావాలంటే ఎఫెక్ట్ మార్చుకోవచ్చు మనకి ఫిల్టర్స్లో ఇంకా ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి కదా ఇంకా ఏ ఎఫెక్ట్ కావాలంటే ఆ ఎఫెక్ట్ అప్లై చ